നമസ്കാരം എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് ദീപു ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫോട്ടോഷോപ്പിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ട്രിക്ക് വെച്ച് നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലൊക്കെ ഫോട്ടോസ് ചുമ്മാ ക്രി കുറച്ച് ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് ഫോട്ടോസ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് നമ്പറുകളാണ് കാണിച്ചു തരുന്നത് പിന്നെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്ന് ആ ഫോട്ടോ എങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലേക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതുകൂടെ കാണിച്ചു തരാം മൊബൈലിൽ കൂടെ അല്ലാതെ അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ചിലർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതായിരിക്കും എന്തായാലും നോക്കാം അറിയാത്തതുണ്ടെന്ന് കണ്ടുനോക്കാം ആദ്യം ഞാൻ ഈ ഫോട്ടോ ഇതിനകത്ത് ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ തുറന്നിരിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു ഫോട്ടോ ക്യുക്കായിട്ട് കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങളുടെ സമയം വലുതായിട്ട് കളയാതെ കൺട്രോൾ ജെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് കൺട്രോൾ ജെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഫോട്ടോയുടെ ഒരു ലെയർ കൂടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അത് വേണ്ട അതല്ലെങ്കിൽ ഇതാ ഇവിടെ പോയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് ഇങ്ങനെ വലിച്ചിട്ടാൽ പുതിയ പുതിയ ഇതാണ്ട് ഈ കാണുന്ന കണ്ടോ ഈ കാണുന്ന ഐക്കണിലേക്ക് വലിച്ചു വലിച്ചിട്ട് എത്ര കോപ്പി വേണമെങ്കിലും നമുക്കിതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ വേണ്ടാത്തത് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് കളയാം ഇത് ലെയറുകൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഈ ഫോട്ടോയുടെ തന്നെ ഓരോ കോപ്പി നമ്മൾ എടുത്ത് വയ്ക്കുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ വർക്ക് ചെയ്ത് പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും മാക്സിമം ലെയറുകൾ ഇട്ട് തന്നെ ചെയ്ത് ശീലിക്കുക അപ്പോൾ ലെയർ ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു കൺട്രോൾ കിട്ടും എപ്പോഴും ഒറിജിനൽ ഫയൽ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി എപ്പോഴും കീപ്പ് ചെയ്തേക്കണം അത് മാറ്റാനേ പോകരുത് ഓക്കെ ഇത് ഒരെണ്ണം കൂടെ നമ്മൾ വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം അപ്പോൾ എന്നിട്ട് പേര് മാറ്റാം ഇവിടെ ഇവിടെ ഇപ്പം ദിലു മോനെ വീട്ടിൽ വിളിക്കുന്നത് ദിലു എന്നാണ് അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പേര് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇനിയാണ് ഇതിൻ്റെ മാജിക്ക് ആദ്യം പോകുന്നു ഫിൽറ്റർ എന്ന് പറയുന്നതിനകത്തോട്ട് പോകുന്നു അതിനകത്ത് പോയിട്ട് സ്റ്റൈലൈസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരെണ്ണത്തിനകത്തോട്ട് പോകുന്നു അതിൽ പോയിട്ട് എക്സ്ട്രൂഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനുണ്ട് ഈ എക്സ്ട്രൂഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ എടുക്കുന്നു ഈ എക്സ്ട്രൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ രണ്ട് ഓപ്ഷനാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഒന്ന് ബ്ലോക്സും പിരമിഡ്സും ഈ പിക്സൽസ് നമ്പരും ഡെപ്തും നമ്മളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഫോട്ടോയുടെ സൈസ് അനുസരിച്ച് മാറ്റമായിരിക്കും എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വേണമെങ്കിലും ഇട്ട് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് തേർട്ടി കൊടുത്ത ബ്ലോക്സ് ഇട്ടിട്ടോ നോക്കുക ഇതിപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഞാൻ ഓക്കെ കൊടുത്തു ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ സ്പീഡും ഫോട്ടോയുടെ ഫയൽ സൈസും ഒക്കെ ഒരു ശകലം സമയം എടുക്കും ഇതൊന്ന് ചെയ്തെടുക്കാൻ അത്രയേ ഉള്ളൂ വ്യത്യാസം അതിനുശേഷം സിമ്പിളായിട്ട് ഇതിങ്ങനെ വരികയാണ് ബൂം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു വന്നു ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ നമ്മളാണെന്ന് തിരിച്ചറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെറിയ ചില സാധനങ്ങൾ ചെയ്യണം അതിനെ നമ്മൾ എന്തോ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് ഭാഗം ഇറൈസ് ചെയ്ത് കളയാം മായ്ച്ച് കളയാം അപ്പം മായ്ക്കുന്നതിന് ഈ ഫോട്ടോഷോപ്പ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ ഇറൈസ് ചെയ്യുമ്പം വേണേൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കമാൻഡ് ഉണ്ട് ഇതെടുത്ത് നമുക്കിങ്ങനെ ബ്രഷ് ചെയ്യാം പക്ഷേ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ കൺട്രോൾ കിട്ടത്തില്ല ഇൻ കേസ് എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റത്തില്ല അതിന് നമ്മൾ എന്തോ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ലെയറിനെ മാസ്ക് ചെയ്ത് പഠിക്കണം ഇതിന് ലെയർ മാസ്ക് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഒരു ഇതാ ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ലെയർ മാസ്ക് കിട്ടും ഇതിനെ മാസ്ക് ചെയ്യുകയാണ് ഏത് ഭാഗമാണോ വേണ്ടത് അത് കീപ്പ് ചെയ്തിട്ട് വേണ്ടാത്ത ഭാഗം മാറ്റും ബ്രഷ് എടുക്കുക ബ്രഷ് എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ ഉറപ്പ് വരുത്തുക ഇവിടെ ബ്ലാക്ക് കളർ ആണെന്നുള്ളത് എക്സ് പ്രസ് ചെയ്താൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇതും ബ്ലാക്കും വൈറ്റും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇവിടെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ലെയറിലെ ഇവിടാണ് നമ്മളിത് മാസ്ക് ചെയ്യാനും പോകുന്നത് ഓക്കെ അതിനുശേഷം നമ്മളിങ്ങനെ കുറച്ച് വേണമെങ്കിൽ ചെറുതാക്കാം അവനാന്ന് തിരിച്ചറിയത്തക്ക രീതിയിൽ അവൻ്റെ ആ ഫേസും ഇതും എല്ലാം വരുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരെണ്ണമാക്കാം ഇത് നമുക്ക് ഒരു ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ വെച്ച് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ പലത് ചെയ്യാം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പകുതി വേണമെങ്കിലാക്കാം അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് ഇതുപോലെ എടുക്കാം ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ മെത്തേഡ് ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തത് എടുക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ ഫോട്ടോയിൽ ഞാൻ പോകുന്നു ഫിൽറ്ററിനകത്ത് പോകുന്ന
ഇതൊരു പോർട്രേറ്റ് മാത്രമല്ല നമുക്ക് പല മേഖലകളിലും ഇതുപോലുള്ള എഫക്റ്റുകൾ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം ഇനി ഇത് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ നമുക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ക്യുക്ക് ആയിട്ട് ഒരെണ്ണം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കാരണം നമുക്ക് മൊബൈലിൽ നിന്ന് ആണ് സാധാരണ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലേക്കൊക്കെ ഫോട്ടോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഗൂഗിളിൽ പോകുന്നു ഇൻസ്റ്റഗ്രാം എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഇൻസ്റ്റഗ്രാം എടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഗൂഗിൾ ക്രോം ആ ഞാൻ ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ പോകുന്നു മോർ ടൂൾസിൽ പോകുന്നു മോർ ടൂൾസിൽ പോയിട്ട് ഡെവലപ്പർ ടൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു ഓപ്ഷൻ വരും ഡെവലപ്പർ ടൂൾ ഓക്കെ ഈ ഡെവലപ്പർ ടൂളിൽ പോകുമ്പോൾ ഇതാണ് കണ്ടോ ഇവിടെ ഒരെണ്ണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ടൂഗിൾ ഡിവൈസ് ടൂൾ ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇതിനകത്തോട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതാണ്ട് ഈ ഒരു ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇത് മാറുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും ഇനി ഇവിടെ പോയിട്ട് നിങ്ങൾ ഇതാണ്ട് ഈ ഒരു ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ മെനു ഞെക്കി നോക്കുവാണേ കുറേ ഫോണുകൾ കാണുന്നതാണ്ട് ഐഫോൺ എക്സ് ഇനി അതും അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാ ഇതിനകത്തോട്ട് പോയിട്ട് നിങ്ങൾ എഡിറ്റിനകത്തോട്ട് ഞെക്കിയാലും ഒരുപാട് സ്ക്രീനുകൾ ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും അത് അത് ഏതായാലും പ്രോബ്ലം ഇല്ല ഇതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഇവിടെ പോയിട്ട് നിങ്ങളുടെ യൂസർ നെയിമും പാസ്വേഡും അടിച്ച് ലോഗിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ എങ്ങനെയാണോ മൊബൈലിൽ നിന്ന് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലേക്ക് ഫോട്ടോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതായിരിക്കും ഇത് അറിയാത്ത കൂട്ടുകാർക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്നിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്താൽ മതി പ്രോബ്ലം ഇല്ല അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ പോകാൻ പോകും മറക്കാതെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം കമൻറ്റ് ചെയ്യാം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് പോവാം അപ്പോൾ വീണ്ടും ആ ഉപകാരപ്രദമായ ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഉടൻ തന്നെ കാണാ